வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபிலேருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் ஏற்கனவே வந்து நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஜாகிரஃபி அப்படின் சொல்லிட்டு எங்கள் ப்ளேலிஸ்ட்டில் செக் பண்ணிங்கன்னா பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் ரயில் போக்குவரத்து மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஏற்கனவே வந்து சாலை போக்குவரத்து இது முன்னாடி உள்ள பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் வந்து ரயில் போக்குவரத்து மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய ரயில் ரயில்வே அமைப்பு அப்படிங்கிறது நம்மளோட உள்நாட்டு போக்குவரத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று ரொம்ப அதிக அளவிலான பயணிகளும் சரக்கும் இது வழியாக தான் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து தரைவழி இந்திய தரைவழி போக்குவரத்து அமைப்போட முதுகெலும்பாக வந்து கருதப்படுது ஸோ இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்தியா ரயில் போக்குவரத்து அமைப்பு வந்து ஆசியாவில் மிகப்பெரியதும் உலக அளவில் வந்து இரண்டாவது பெரியதும் ஆகும் ஆசிய அளவில் வந்து மிகப்பெரியது உலக அளவில் பார்க்கும்போது இரண்டாவது பெரியது வந்து நான் இங்கே இந்தியாவோட ரயில்வே அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய ரயில் பாதையோட மொத்த நீளம் வந்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இந்த அமைப்பு வந்து ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரயில் நிலையங்களை வந்து உள்ளடக்கியது ஸோ மொத்தம் வந்து ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரயில் நிலையங்களை உள்ளடக்கியது இந்த பாதை மொத்த நீளம் வந்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ரயில்களோட இயக்கம் மற்றும் மேலாண்மைக்காக இந்திய ரயில்வே துறை வந்து ஒரு பதினாறு ரயில்வே மண்டலமாக வந்து பிரிச்சிருக்கு பார்த்துக்கோங்க எத்தனை ரயில்வே மண்டலமாக பிரிச்சிருக்குன்னா பதினாறு ரயில்வே மண்டலமாக வந்து பிரிச்சிருக்கு சில வந்து எதுக்கு வந்து எது தலைமையிடம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து வடக்கு ரயில்வேயோட தலைமையிடம் வந்து புதுடெல்லி கிழக்கு ரயில்வேயோட தலைமையிடம் வந்து கொல்கத்தா அடுத்து மேற்கு ரயில்வேயோட தலைமையிடம் வந்து மும்பை சர்ச்கேட் தெற்கு ரயில்வேயோட தலைமையகம் வந்து சென்னை தெற்கு ரயில்வே வந்து சென்னை மேற்கு ரயில்வே வந்து மும்பை சர்ச்கேட் கிழக்கு ரயில்வே வந்து கொல்கத்தா ஸோ அடுத்து வடக்கு ரயில்வேங்கிறது புதுடெல்லி இதனால் வந்து முக்கியமாக பார்த்துக்கோங்க வட மேற்கு ரயில்வே வந்து ஜெய்ப்பூர் வட மத்திய ரயில்வே வந்து அலகாபாத் வட கிழக்கு ரயில்வே வந்து கொரக்பூர் வட கிழக்கு எல்லை ரயில்வே வந்து கவுஹாத்தி இது எல்லாமே வந்து வடக்கு ரிலேட்டடு ஸோ வடக்கு ரயில்வே வந்து புதுடெல்லி வட மேற்கு ரயில்வே வந்து ஜெய்ப்பூர் வட மத்திய ரயில்வே வந்து அலகாபாத் வட கிழக்கு ரயில்வே வந்து கொரக்பூர் வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வேனா அது வந்து கவுஹாத்தி அடுத்து கிழக்கு ரயில்வே வந்து கொல்கத்தா கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே வந்து புவனேஸ்வர் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே வந்து ஹசிப்பூர் அடுத்து மேற்கு மத்திய ரயில்வே வந்து ஜபல்பூர் மத்திய ரயில்வே வந்து மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி முனையம் மேற்கு ரயில்வே வந்து மும்பை அடுத்து தெற்கு ரயில்வே வந்து சென்னை தென் மத்திய ரயில்வே வந்து செகந்திராபாத் தென் கிழக்கு ரயில்வே வந்து கொல்கத்தா தென் மேற்கு ரயில்வே வந்து ஹூப்ளி தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே வந்து பிளாஸ்பூர் அடுத்து கொங்கல் ரயில்வே வந்து நவி மும்பை தெற்கு ரயில்வே வந்து சென்னை தென் மத்திய ரயில்வே வந்து செகந்திராபாத் தென் கிழக்கு ரயில்வே வந்து கொல்கத்தா தென் மேற்கு ரயில்வே ஹூப்ளி தென் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே வந்து பிளாஸ்பூர் கொங்கல் ரயில்வே வந்து நவி மும்பை இதெல்லாம் வந்து ஷார்ட் கட் வச்சா மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கும் இந்தியாவோட முதல் ரயில் போக்குவரத்து மும்பை டு தானா நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் நம்மளுக்கு மும்பையிலேருந்து தானே இந்த நகரங்களுக்கு இடையேயான ரயில் போக்குவரத்து தான் இந்தியாவோட முதல் ரயில் போக்குவரத்து இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றில் தொடங்கப்பட்டது முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் ஸோ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் தூரம்னா முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றில் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ரயில்வே வந்து இந்தியன் ரயில்வே அப்படிங்கிற பெயரோட தேசியமயமாக்கப்பட்டது இந்தியன் ரயில்வேயோட தலைமையகம் வந்து புதுடெல்லி ஸோ இந்தியாவோட முதல் ரயில் போக்குவரத்து மும்பை டு தானே ஸோ முப்பத்தி நான்கு கிலோமீட்டர் தூரம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி மூணு தொடங்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இந்தியன் ரயில்வே அப்படிங்கிற பேரோட நம்மளோட ரயில்வே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் தேசியமயமாக்கப்பட்டது இந்தியன் ரயில்வேயோட தலைமையகம் வந்து புதுடெல்லி ஸோ அடுத்து வந்து வட இந்திய ரயில்வே வந்து மிக நீண்ட ரயில் பாதையோடையாது அதற்கு அடுத்தாற் போல மேற்கத்திய மேற்கத்திய ரயில்வே வந்து நீளமான ரயில் பாதையை கொண்டிருக்கு முதல்ல வந்து வட இந்திய ரயில்வே தான் வந்து நீளமான ரயில் பாதை அதுக்கப்புறம் வந்து மேற்கத்திய ரயில்வே நீளமான ரயில் பாதையை வந்து கொண்டிருக்கு ஸோ அடுத்து இந்திய ரயில்வே துறை இருப்பு பாதையோட அகலத்தை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு நான்கு வகைகளாக வந்து பிரிக்கப்படுது அது என்னென்னா அகலப்பாதை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் சிக்ஸ் மீட்டர் அகலம் அடுத்து வந்து மீட்டர் பாதை வந்து ஒரு மீட்டர் அகலம் குறுகிய பாதை வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் டூ மீட்டர் அகலம் குறுகிய தூக்கு பா
ஸோ நாலு வகையாக வந்து பிடிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து அகலப்பாதை அது வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு ஆறு மீட்டர் அகலம் மீட்டர் பாதை ஒரு மீட்டர் அகலம் குறுகிய பாதை வந்து அதை விட கம்மி ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஆறு ரெண்டு மீட்டர் அகலம் குறுகிய தூக்கு பாதை ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்று ஜீரோ அகலம் செய்தலாம் அடுத்து இந்தியாவோட முதல் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து வந்து மும்பையில் தொடங்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்தியாவோட முதல் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து எங்கு தொடங்கப்பட்டதுன்னா மும்பையில் தொடங்கப்பட்டது எந்த வருடம் தொடங்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் தொடங்கப்பட்டது சென்னை நகரம் வந்து மெட்ரோ ரயில் சேவை கொண்ட ஆறாவது நகரம் சென்னை சென்னை நகரம் வந்து மெட்ரோ ரயில் சேவை கொண்ட ஆறாவது நகரம் கா காதிமான் அதிவிரைவு வண்டி இந்தியாவின் மிக அதி அதிவேக ரயில் வண்டி ஸோ கதிமான் அதிவிரைவு வண்டி வந்து இந்தியாவோட மிக அதிவேக ரயில் வண்டி இந்த ரயில் வண்டி வந்து புதுடெல்லி ஆக்ரா வந்து இணைக்கிது இது வந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து பயணிக்கும்னா நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிக்கும் அந்த புதுடெல்லிக்கும் ஆக்ராவுக்கும் இடையிருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் இரநூறு கிலோமீட்டர் இதை வந்து நூற்றி அஞ்சு நிமிடங்களில் வந்து கடந்துடுது ஸோ இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நிறைய வளர்ச்சி திட்டங்களை கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போல்லாம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பொங்கல் ரயில் நிறுவனம் வந்து விரைவான போக்குவரத்து அமைப்பு மெட்ரோ மற்றும் புற புறநகர ரயில் போக்குவரத்து எளிதான மற்றும் திறம்பட்ட போக்குவரத்து வசதியை கொடுக்குது இது வந்து நகர்ப்புறத்தில் இருக்க போக்குவரத்து நெரிசலை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உதவியாக இருக்குது அடுத்து கொங்கன் ரயில்வே ரயில்வே துறையோட முக்கியமான சாதனைகள் ஒன்று வந்து கொங்கன் ரயில்வே இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் எட்டாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது ஏற்கனவே ஒரு இயர் பார்த்துருக்கோம் இந்தியாவோட முதல் புறநகர் ரயில் போக்குவரத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி அது மாதிரி கொங்கன் ரயில்வே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அமைக்கப்பட்டது இது வந்து மகாராஷ்டிராவில் இருக்க ரோகாவிற்கும் கர்நாடகாவில் இருக்க மங்களூருக்கும் இடைப்பட்ட எழுநூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் நீளத்தை இணைக்கிது சார் பார்த்துக்கோங்க மகாராஷ்டிராவில் இருக்க ரோகாவுக்கும் கர்நாடகாவில் இருக்க மங்களூருக்கும் இடையே இருக்க எழுநூத் எழுநூற்றி அறுபது நீளத்தை வந்து இணைக்கிது கொங்கன் ரயில்வே வந்து பொறியியல் துறையோட அதிசயமாக வந்து கருதப்படுது இந்த ரயில்வே வந்து அதோடய பாதையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஆறுகள் மற்றும் சிற்றோடைகளையும் சுமார் இரண்டாயிரம் பாலங்களையும் எழுபத்தி மூன்று சுரங்க பாதைகளையும் கடந்து செல்லுது ஆசியாவோட மிக நீளமான ஆறு புள்ளி நான்கு நான்கு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட சுரங்க பாதை இந்த வழியில் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்க ஒரு சுரங்க பாதை வந்து இந்த வழியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு எழுபத்தி மூணு சுரங்க பாதையை வந்து இந்த கொங்கன் ரயில்வே வந்து கடந்து போகுது மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா இந்த மாநிலங்களோட கூட்டு முயற்சியால் இந்த வழித்தடம் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்க குவாசிகன் மற்றும் ஜம்மு பகுதியில் இருக்க பாணிகால் இடையேயான ரயில் இருப்பு பாதை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டது காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்க குவாசிகன் மற்றும் ஜம்மு பகுதியில் இருக்க பாணிகால் இதுக்கு இடையேயான ரயில் இருப்பு பாதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு வந்து திறக்கப்பட்டுச்சு ஸோ இந்த ரயில் பாதை வந்து பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடர் பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடர் வழியாக வந்து பதினோரு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீண்ட சுரங்க பாதையை கடந்து வருது ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது தான் வந்து காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் இருக்க குவாசிகன் மற்றும் ஜம்மு பகுதியில் இருக்க பாணிகள் இடையான ரயில் ரயில் இருப்பு பாதை இந்த ரயில் பாதை வந்து பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடர் வழியாக வந்து ஒரு பதினோரு கிலோமீட்டர் நீண்ட சுரங்க பாதை வந்து கடந்துட்டு வரு கடந்து போகுது அடுத்து இந்திய மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து இந்தியாவில் எட்டு பெருநகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை வந்து வழங்கப்படுது அது எங்கன்னா கொல்கத்தா மேற்கு வங்கம் சென்னை தமிழ்நாட்டில் இருக்குது புதுடெல்லி பெங்களூர் குர்கோயான் குர்கோயன் அப்படிங்கிறது ஹரியானாவில் இருக்குது அடுத்து மும்பை ஜெய்ப்பூர் கொச்சி ஸோ இங்கே தான் வந்து மெட்ரோ ரயில் இருக்குது கொல்கத்தா சென்னை புதுடெல்லி பெங்களூர் குர்கோயான் மும்பை ஜெய்ப்பூர் கொச்சி இந்தியாவோட இந்த ரயில் சேவை வந்து முதன் முதல்ல எங்கே தொடங்கப்படுதுன்னா கொல்கத்தா ஸோ முதல் முதல்ல வந்து மெட்ரோ ரயில் எங்கன்னு தொடங்கப்பட்டுச்சுன்னா கொல்கத்தாவில் தொடங்கப்பட்டுச்சு இது அதிக மக்களை விரைவாகிட்டு செல்கிற அமைப்பாக வந்து கருதப்படுது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின் படி இந்தியாவில் ஐநூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் நீள மெட்ரோ இருப்பு பாதைகள் வந்து முந்நூற்றி ரயில் நிலையங்களோட இயங்கிட்டு வருது மொத்தமாக ஒரு ஐநூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் நீள மெட்ரோ ரயில் இருப்பு பாதை இருக்குது இது வந்து ஒரு ரயில் நிலையம் எவ்வளோ ரயில் நிலையம் இருக்குன்னா முந்நூற்றி ரயில் நிலையங்களோட இயங்கி வருது ஸோ இது முக்கியம் பார்த்துக்கோங்க மேகாலயா மாநிலத்தில் ரயில் போக்குவரத்து இல்லை ஸோ எந்த மாநிலத்தில் ரயில் போக்குவரத்து இல்லைன்னு கேட்டால் மேகாலயாவில் இல்லை ஸோ வச்சுக்கோங்க மேகலா வந்து ட்ரெயின்லேயே போனதில்லை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க மேகலா அப்படின்னா மேகலயா மேகலா வந்து ட்ரெயின்லேயே போனதில்லை அப்படின்னா அங்கே ட்ரெயின் போக்குவர
நகரங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் தண்ணீர் வழங்குறதுக்கு பயன்படுத்திட்டு பயன்படுத்து வந்துச்சு இப்போ வந்து திடப்பொருள்களும் குழம்பாக்குதல் மூலமாக குழாய் வழியே வந்து கொண்டு செல்லப்படுது குழாய் போக்குவரத்து அமைக்கிறதுக்கு வந்து ஆரம்ப கால செலவு அதிகம் ஆனால் அதை அதுக்கப்புறம் அதை பராமரிக்கிறதுக்கான செலவு வந்து ரொம்ப கம்மி அதனால கடினமான நிலப்பகுதிகளிலும் நீருக்கு அடியிலும் அமைக்க முடியும் இது தடங்களற்ற குறைந்த செலவுடைய காலதாமதம் இல்லாத ஆவியாதன் மூலம் இழப் ஏற்படுற இழப்பின்மை இல்லாதது இதெல்லாம் வந்து முடிவு பண்ணுது அது எதுவுமே தடங்கள் இருக்காது ரொம்ப கம்மி செலவு காலதாமதமாகாது அது மாதிரிக்கு ஆவியாதனால ஏற்படுற இழப்பீடுகள் வந்து குறையும் சரி பார்த்துக்கோங்க மேல் அஸ்ஸாமில் உள்ள எண்ணெய் வயலிலிருந்து கான்பூர் வரையிலும் குஜராத்தில் உள்ள சலாயா பகுதியிலிருந்து பஞ்சாபில் உள்ள சலந்தர் வரையிலும் குஜராத்தில் உள்ள ஹிஜிராவிலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஜெகதீஷ்பூர் வரை செல்லும் குழாய் போக்குவரத்து இந்தியாவோட முக்கியமான குழாய் போக்குவரத்து அமைப்புகள் சரி எங்கே இருந்தேங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க மேல் அஸ்ஸாமில் இருக்க எண்ணெய் வயல் எண்ணெய் வயலிலிருந்து கான்பூர் வரைக்கும் ஒன்று ஸோ அடுத்து வந்து இது வந்து ஒன்று எண்ணெய் வயலேருந்து கான்பூர் வரைக்கும் அடுத்து குஜராத்தில் இருக்க சலாயா அப்படிங்கிற பகுதியிலேருந்து குஜராத் டு பஞ்சாப் அது எந்த பகுதிங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்க குஜராத்தில் இருக்க சலாயா பகுதியிலேருந்து பஞ்சாபில் இருக்க ஜலந்தர் வரைக்கும் அடுத்து குஜராத்தில் இருக்க ஹஜிராவிலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க ஜெகதீஷ்பூர் வரைக்கும் இது எங்கள் குஜராத்லேருந்து உத்தரப்பிரதேசம் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து குஜராத்லேருந்து பஞ்சாப் வரைக்கும் ஒன்று முக்கியமானது அப்புறம் குஜராத்தில் குஜராத்லேருந்து உத்தரப்பிரதேஷ் வரைக்கும் ஒரு குழாய் போக்குவரத்து முக்கியமானது அது மாதிரி மேல் அஸ்ஸாம்லேருந்து கான்பூர் வரைக்கும் இன்னொரு குழாய் போக்குவரத்து வந்து முக்கியமானது அது எந்த இடங்கிறத ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க குஜராத்தில் இருக்க ஹஜிராவிலேருந்து உத்தரப்பிரதேஷில் இருக்க ஜெகதீஷ்பூர் வரைக்கும் போகிற குழாய் போக்குவரத்து முக்கியமான குழாய் போக்குவரத்து ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த வீடியோவில் நீர் வழி போக்குவரத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஓல்டு நோட்ஸ் அப்பட